നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ റെസിപ്പി നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മത്തി മത്തി എങ്ങനെ വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും പൊരിക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കുന്നത് മത്തിക്ക് ചാള എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം ആറ് കുഞ്ഞുള്ളി വേണം അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇവിടെ ഞാൻ ആറ് മത്തിയാണ് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവാണ് ഈ പറയുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരിതൾ കറിവേപ്പില ഇനിയുള്ള നമ്മളുടെ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പച്ച കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാന്താരി മുളക് ആറ് മുതൽ എട്ട് എണ്ണം വരെ എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നല്ല പോണ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഈ അരപ്പൊന്ന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല കട്ടി ഒരു അരപ്പ് ലഭിക്കും ഈ അരപ്പാണ് നമ്മളുടെ വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാളയിലേക്ക് പുരട്ടി കൊടുക്കാൻ ഇത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അതിനുശേഷം നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ചാള പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേന് തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഓരോ ചാളയായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഇതിൽ കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു അസാധ്യ ഒരു മണം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അതുമാത്രമല്ല നല്ല മൊരിഞ്ഞ കറിവേപ്പിലയും ഈ ചാളയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചാള പൊരിച്ചു നോക്കൂ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്നാൽ മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ള